。哎，叶总，有个事我要跟您报告一下，许西回国了。许西，你认识那个刚在国外拿了大奖的女演员啊？嗯，认识。关系怎么样？能不能约出来谈一谈？谈什么？谈演戏啊，电影、电视剧都可以的。他现在热度很高的。嗯，哎，不对啊，我跟女明星认识，你不吃醋的呀？这有什么好吃醋的？你现在不是在我这里吗？如果你真的跟他有什么的话，那就在他家里了。嗯，就靠你了，约一下，约一下。嗯，行吧。你最近是不是都很闲啊？你许西妹妹好不容易回国，怎么了？她也是专程来看看你这个干哥哥的。小西啊，你小时候啊，我就跟你妈妈说，希望你可以做我干女儿。我真是做梦都想有你这么一个美丽又漂亮的小女儿呢。<笑>景城啊，你不是还有事儿吗？过几天，过几天和你老婆一起。我们跟小西吃饭。好，徐小姐，您这次在国际上拿了奖回国，是怎么考虑以后的发展呢？我是准备回国发展，目前正在接洽几家基金进公司。现在影迷们都非常关心您的私生活，您对外宣称这次回来也是为了爱情，那方便向外透露吗？景辰哥，你要来找我，怎么也不提早说？我好安排一下。安排什么？安排晚餐啊，约会。我有女朋友了，我希望你以后不要再对外说一些有的没的，避免造成不必要的麻烦。什么话？是不是我要嫁给你的话？对。我就说，反正现在不会是女朋友，又没有结婚，况且结了婚也可以再离婚啊。我等你。你。看什么呢？你骗我！你和许西到底什么关系？就是认识的关系。就认识？你还撒谎！现在全网都知道你是他的初恋男朋友了。我们就是邻居。青梅竹马？不是，是那种单纯的邻居小妹妹。怪气的！哎呀，君子动口不动手，说不过就动手的那是小人。你说我吧，这个小人。哼！妈，妈，顾小姐你好，我是叶景城的妈妈，你现在就叫我妈，好像有点早。顾小姐，初次见面。伯母你好，妈，你别这么看人家，都给人看穿了。顾小姐，关于你的情况呢，我们多少也了解过了。今天我过来，目的很简单，我儿子，你对他是认真的吗？啊，我对他是认真的。那你们准备什么时候结婚呢？妈。站这么长时间怪累的吧？来，坐坐坐坐坐。我们刚认识不太久，所以我没有考虑过结婚的事情。哦、oh.。儿子。你不行啊！你看你，这都发展成这样了，天天住一块儿了，人家还没想着嫁给你，你真得好好反省一下。哎呀妈，你说啥呢？我都知道了，你又假装没钱，还在人家家里当牛做马的，现在回到了叶少身份，怎么人家还不想嫁给你呢？反正你给我好好加油，不过呢。得小心一点，许西这个丫头，这姑娘什么都好，就是心计重。我可不希望她做我儿媳妇啊！
这您放心，肯定不会的。嗯，记住了，千万别给我们叶家男人丢脸。以后我们关门一定要好好检查一下，不然再出现这样的情况就尴尬了。怎么了？是伯母不喜欢我吗？不是。那你怎么是这样的表情啊？你为什么没想我要嫁给我啊？是我还有要反省的地方吗？不是，不是你不够好，是我不够好。我和江云泽在一起八年。最后是这样的结果，我是怕自己不够好，万一你以后后悔了怎么办？我不许你这么说自己。我们两个在一起，和结不结婚没有关系，只要相爱就好了。我们的片子啊，已经热搜第一了。很多人说看了隔壁台的版本，看到一半就到我们这儿来了。顾总，我们的版本稳超对方，而且直接创了平台点播新高。好，大家辛苦了，每个人都有红包，去吃点好东西吧。去什么东西呀、啊？都可以，记得开发票，找我报销啊。姑娘，恭喜你先进社区第一。江总，你是不是走错片场了？你的未婚妻在那儿呢。姑娘。我还是忘不了你，给我次机会。你是这有病！我跟他在一起八年，这小屁眼算什么、啊？我不该。你要现在是我的女朋友，你又算个什么东西？放手！都给我放手！我算了。没事吧你？没事。你怎么来了？都怪你！我现在在网上被群嘲演技不好。我今天累了，不想跟你玩。你这什么态度？这货还结不结了？快让我看看，怎么样了？你把我伤到哪？嗯？他没那个本事伤我。不过，你刚才怎么那样啊？哪样了？他说我小白脸儿，你也不听我解释解释。我解释什么？说你不是小白脸，是叶少。嗯，好啊，不用生气啦。再说了，咱们就是白，怎么了？怎么了？是不是？是不是嘛